На этой неделе не только лавка игр бомбила своими анонсами, поэтому выпуск будет очень насыщенный, здесь больше 20 настолок, поэтому погнали! Помните, я рассказывал о том, что Board and Dice начали новую линейку настольных escape румов и обещали посвятить их разным играм. Первая была по Немезиде, которую вы все знаете, и вот дошли мы до анонса второй. Второй игрой станет квест, посвященный настольной игре, и почему настольной ролевой игре, The Seven Sea. И в ней вы будете пытаться найти сокровища в старой часовне. Айзек Чайлдерс намекнул, кстати, о том, что по Форстхейвену будет небольшая игра, аналогичная через Тему Льва. Хотя, конечно, через Льва назвать небольшой игрой, ну, вряд ли язык повернется. Но никаких подробностей пока нет. Mantic Games к осени выпустят сразу две игры на одном кубометательном движке. Первая из них по франшизе «Ходячих мертвецов», и в ней вы будете защищать заброшенный город и искать в нем ресурсы. А, при этом, кстати, недавно вышел новый сериал по «Ходячим мертвецам». А, если смотрели, расскажите, как там поживает Ниган. Вторая будет по франшизе «Неуязвимый», и там вам предстоит выступить в роли хранителей земли. А, обе эти игры построены на разыгрывании карты, бросании кубиков, а также на механике «Push your luck». Ну или на жадность. Продолжаем франшизные анонсы и Асмади выпустит игру по стериалу Бриджертона. В этой карточной игре игроки танцуют с подходящими кандидатами и находят себе лучшую пару. Соответствие будет основано на престиже, желательности и любви. Цель игры — получить к концу игры лучшее предложение руки и сердца и заработать больше очков, чем другие игроки. Персонажи сериала, кстати, изображены на карточках в оригинальных иллюстрациях, то есть прям фотографиями из сериала, и это может вам понравиться, если вы поклонник данного сериала. А еще выйдет игра Ковентир, основанная на датской мифологии. Гамли Эрик, так в Дании в прошлые века называли дьявола, преследует Бурсука Вохтера. Барсук Вохтер — это воплощение души леса. Игра кооперативная, и вы все вместе будете помогать Вохтеру собрать достаточно союзников, чтобы победить всех злых приспешников Гамли Эрика. Но вам надо будет быть осторожными, потому что все потенциальные союзники Вохтера имеют, как часто это бывает в датских сказках, и темную связь с дьяволом. И вот, если вы его завербовали, это может привести к плохим последствиям. Это кооперативная игра на движке, где вы будете разыгрывать карты на стол, чтобы увеличить силу союзников вашего отряда, сбрасывать их с стола, чтобы разыгрывать их свойства и набирать себе новые, но нужно успеть, пока дьявол не догнал и не уничтожил вас. В настольной игре Archaeologic вы будете пытаться понять, как был устроен город, который вы раскапываете. Это соревновательная, дедуктивная игра, цель которой найти точное расположение зданий, как они были в городе. Аркеоскоп — это будет такой специальный инструмент, единственный ваш исследовательский инструмент, который может читать закодированные карты, которые составили древние предшественники ваши. Вам надо будет задать ему свои вопросы и регулируя зубчики записывать ответы, заменяя э, здания на своем планшете и перерасполагая их по-разному. Очень похоже, что это новый вариант игры в поисках планеты X, только теперь с племеножным пазлом заодно. В настольной игре Элава вам предстоит собрать свое доисторическое племя. Каждый ход вы будете выбирать одну из тех карт, что лежат вокруг костра, добавлять ее себе в племя лицевой стороной вверх и получать ресурсы с нее и других карт, если они триггерятся. С помощью этих ресурсов нужно будет строить карты из своей руки, и вот они вам уже по специальным действиям и специальным условиям будут давать либо какие-то дополнительные эффекты, либо скорин в конце игры. Обещает приятную карточную игру с разнообразными путями победы. В игре КНАР вы возглавите викингов. Это игра на карточном движке, где нужно будет собирать отряды и отправлять их в различные локации. Игра построена на сборе сетов и активировании комбинаций карт, и выглядит прям симпатично. А еще она про викингов. Но если вы не знаете, где можно приобрести настольные игры, то я могу порекомендовать магазин Card Place. Там можно взять практически все, что угодно, если вас интересует просто настолки, если вас интересуют настолки с миниатюрами, если вы хотите красить минки, как, кстати, я недавно сел красить минки, если вы хотите карточные игры, типа коллекционок, Magic Gathering и так далее, плюс к ним прикупить протекторы, кисточки, краски, все, что хотите, короче, есть на cardplace.ru, а еще у нас по секрету внизу, вот там вот под роликом, написан промокод, который дает вам скидку на 10% в магазине. Пользуйтесь, пожалуйста. Ну и мы переходим к новостям Kickstarter, с ними вас Познакомит Саня. Всем привет! Ну что ж, давайте посмотрим, чего там интересного на площадках народного финансирования. Шем Филлипс и Гарфил Геймс решили стряхнуть пыль со своей серии о Северных морях. Встречайте, Shipwright of the Northern Sea Redux. Игра о том, как бороздят корабли просторы... Тьфу ты. Где вы будете строить корабли, которые впоследствии будут бороздить просторы Северных морей. Как и принято в их сериях, нас ждет размещение рабочих, ресурс-менеджмент, цели и бла-бла-бла-бла. Короче, все это будет сопровождаться обвязкой из оформления от Мича, 
Ну и, в принципе, все, что мы наблюдали в Северных морях, то есть викингов. Как любят делать ребята из Garfield Games, Pledge Manager а не будет. Так что кто успеет, тот успеет. В этот раз ребята решили сделать переиздание своей игры, чтобы подогнать ее под ныне принятые у них стандарты. Так что нам обещают простые правила, быструю раскладку. В общем, посмотрим, что у них получится. В этой трилогии все полюбили райдеров Северных морей. Ну или как они выходили у нас, викингов. Посмотрим, перезагрузят ли они всю трилогию, исходя из того, что сейчас они перезапустили только одну игру. Dotera Games еще раз пытает счастье на Kickstarter со своим проектом Phantom Epoch кооперативным данжен-кроулером в sci-fi стилистике. На этот раз ребята весьма существенно уронили стоимость коробки, что сказалось на сборах в лучшую сторону. Правда, для этого им пришлось убрать оттуда геймтрейс и миниатюры, но зато ее можно взять за 70 долларов. А вот если вы жить не можете без пластика и органайзеров, то будьте добры выложить 115 баксов. Что все еще дешевле, чем то, что было в первой компании. Сама игра, как я уже сказал, кооперативный Dungeon Crawler. Еще из компании на 40 сценариев. И если пробежаться по самой игре, то будет казаться, что вы это уже где-то видели. Кроме шуток, но игра очень сильно напоминает Gloom по своей структуре. Правда, здесь у вас больше кастомизации. Вы сами выбираете расу и класс. Как итог, формируете колоду возможных действий. Но если в Gloom кубики отсутствовали как класс, то здесь они все же есть и их использование роднит игру с привычными представителями жанра. Несмотря на кооперативный геймплей, вы не сможете выдавать всю информацию о том, что планируется делать, но описать ее в общих чертах сможете. Что интересно, формирование инициативы. У каждого игрока будет свой пул экшен поинтов которые игроки расходуют через формирование колоды действий на раунд. Например, если вы выбрали 5 карт суммарно на 10 очков действий при лимите в 11, а кто-то сделал то же самое, но на 5 очков действий, монстры делают аналогично с помощью специальных карт. Как итог, тот, у кого будет меньше затрат в очках действий, тот будет действовать раньше. В остальном все более-менее стандартно, но достаточно тактично. Позиционирование в игре достаточно важно, так как местная система управления опять же возвращает нас к еще Айзека Чилдроса. Короче, если вас бесят механики усталости в глуме, хочется кубов и динамичного геймплея, то к этому проекту стоит присмотреться. А теперь к мастодонту по сборам в сегодняшней подборке. Tanaras Adventure Ultimate Edition. Не очень хотелось про нее говорить, но ребята вроде решили вопросы с логистикой, и Бекера начали получать свои коробки. Хоть и не все, и не все, но процесс идет. Да и авторы выдали просто шедевральный перл в стиле, если вы не получите трек номер с датой доставки своей коробки спустя 4 месяца, после того, как указанная дата доставки в рамках команды пройдет, то можно будет вернуть деньги, даже с учетом комиссии кикстартера. И это прям очень сильно заявление. Но вернемся к игре. Перед нами настоящий монстр. И это касается как возможностей игры, так и цены. Несомненно, можно зайти в игру легонько и получить коробку со стендами, а можно, как говорится, на все деньги. Но стоит ли игра потраченных средств? Думаю, стоит. Эта игра очень сильно выделяется из всего того, что мы привыкли наблюдать. С одной стороны, за основу взята арена. То есть в чистом виде PvP игра, как итог, локация строится на базе большого поля, предназначенного для развоплощения других игроков. Со всеми вытекающими последствиями. Большого тактического разнообразия, конечно же, все это сказывается на внешнем виде. Неподготовленные люди сразу задаются вопросом, что это за трек победных очков вокруг поля? А на самом деле это не победные очки, а очки жизни. Да, в этой игре даже у банального орка будет 50 плюс хитов, а такое мы привыкли наблюдать у босс батлеров и у боссов. Рядовая монстра всегда была попроще, тут же каждый монстр дает вам челлендж. Но и вы не лыком шиты, у вас будет ровно так же 50 плюс, а то и 60 плюс хитов. Все это сделано, чтобы в процессе игры вы ощущали более-менее драйвово происходящее. Шутка ли? Ну, давайте вспомним Кромешку, Десен, Зомбицид и другие представители ДК. Почему ДК? Да, потому что здесь большая часть игры это Dungeon Crawler с очень неплохой обвязкой. Так вот, в ДК мы нередко доходим до такого состояния, когда один бросок кубиков уносит вперед ногами пачку монстров. Вы чувствуете себя крутым героем и... 
На этом все. Ну, то есть, есть определенный перекос в сторону перекачивания героев. Да, на самом деле, даже в Граале мы ровно то же самое ощущали, когда мы просто смотрим на колоду монстров или ивентов и понимаем, что, что бы я сейчас не скрыл свои колоды, я выхожу оттуда победителем. Челленджа ноль. Здесь этого нет. Здесь каждый бой — это челлендж. Едем дальше. Компания в игре больше 100 квестов. Привет, Глум, но при этом сама компания это примерно 20 квестов. Компания это 6 недель. Каждую неделю у вас будет фаза квеста, фаза города. И при этом фазу города вы занимаетесь развитием своего поселения и наймом различных героев. Ровно там у вас будут происходить различные события. Но это не значит, что в самом сценарии событий не будет, а они там тоже будут. И самое смешное, что здесь для каждой фазы своя книга событий. И этот мир, в который вы окунаетесь, просто оживает. Доходит до того, что в рамках недели вы сможете выполнить, дай бог, три квеста, но при этом не факт, что вы не возьмете больше. А вот последствия забивания на эти квесты будут напрямую влиять на происходящее. Не смогли вовремя обеспечить снабжение линии фронта в квесте? Фронт прорвали, город захватили, не договорились с капитанами в порту, и вам отрезали внезапно доступ до иноземных товаров. Вариантов — вагон. И все это завязано на привычных сценариях, которые вы выполняете. Ваши решения имеют очень сильные последствия. Но едем дальше. Каждый выполненный квест даст доступ до другого квеста или квестов. При этом может быть закрыт доступ к тем квестам, которые сейчас вы уже взяли и пытаетесь выполнить. Ну, просто не дошла очередь. И все это приводит к очень большой реиграбельности. И да, я все еще говорю про базовую игру. Дополнения дают очень много нового, но тут ситуация аналогична и Entry S Odyssey. Базы хватает надолго. Короче говоря, хотя коротко и не получилось, перед нами очень крутой гибрид из различных жанров, который взял оттуда очень много хорошего и совместил в себе... Но есть одно большое но. Нас ждет примерно тысяча страниц текста. Три книги квестов, разбитых по неделям, книга эндгейма, которая определяет конец каждой кампании, гора описанных ивентов в рамках сценариев и за пределами сценариев, еще 80 страниц рулбука. Короче, можно продавать все, что лежит на полках, ну, по крайней мере, связанное с ДК. Танарас отнимет все ваше время. Я мог бы еще долго говорить про Танарас, но время не резиновое. Поэтому на сегодня все. Всем спасибо. Юра, тебе слово. Стас, спасибо, отличные кики, а мы продолжаем. И как по хорошей традиции я поблагодарю всех наших бустеров за то, что вы поддерживаете нас. Ребята, мы уже крепкий костяк, большую компанию собрали, у нас хороший чатик, у нас много эксклюзивчиков в закрытом доступе. Спасибо вам, что поддерживаете нас, а мы будем стараться радовать вас всякими приятностями, включая кемпы, которые будут проходить в следующие выходные, но только для бустеров. Переходим к нашим, и начну я с позитивных поздравлений. В эти выходные сообщество Грани отметило свое десятилетие. Если вы не знаете, что значит эта аббревиатура Грани, то я подскажу, она расшифрована как гильдия разработчиков настольных игр. И это сообщество, которое, кроме того, что проводит самый крупный отечественный конвент для настольных авторов, который называется Граникон, так еще является самым крупным поставщиком информации для тех, кто желает сделать собственную настолку, и самым крупным отечественным поставщиком проекта для тех, кто хотел бы издать настолку. Короче, поздравляем сообщество с юбилеем, желаем прогрессирования крутых проектов и отдельно поздравляем Юру Имщикова с этой же датой. И это не единственное день рождения, которое прошло на предыдущих выходных. У Хобби Волд в эти выходные тоже был день рождения, с чем мы не можем их не поздравить. 22 года исполнилось компании, желаем процветания и гигантской маржи. Кстати, в эти выходные в Хобби Волд проводили в честь праздника игротеку в Москве. И вот тут прям вспоминается песня, что, к сожалению, день рождения только раз в году. Побольше бы таких ивентов не только в дни рождения. Ну и одновременно поздравляем Михаила Акулова за то, что он замутил всю такую крутую тему и уже 22 года держит ее. Хей-хей! Hey, hey! Прошлой неделе прям обильно на дни рождения, и именинников у нас уже три. Издательство «Звезда» аналогично отметило свое день рождения. Желаем ребятам процветания и сил для издания новых крутых игр. И, конечно же, хороших продаж. Чучу Геймс открыли предзаказ на дополнение к настольной игре Unfair. Это сразу две коробки с новыми темами для ваших парков аттракционов. В первой из них будет «Американский фронтир», «Инопланетяне», «Трэш кино» и «Юрский период». А во второй будут комиксы, океаны, хакеры и чудовища. Издательство «Стиль жизни» готовит к выходу новую игру, которая называется «Крукси». Так зовут пингвины в игре. 
В этой игре вам предстоит заполнить сетку кроссворда продуманными словами, указанной длины и необходимыми буквами в них. Чем больше заданных условий вы выполните, тем быстрее выиграете. А еще можно будет использовать способности животных, чтобы получать больше очков или насолить оппонентам. Тема Брю запустил предзаказ на настольную игру «Летим дальше». Если коротко, это такая смесь диаманта и космического контакта, а если подольше, то посмотрите запись стрима. Он был у нас на канале на прошлой неделе, мы играли вместе с автором, и он, соответственно, выложен и будет у нас еще в конце ролика про него сказано. Лавка игр на прошлой неделе устроила феерию анонсов локализации, так что предлагаю пройтись по ним. На русском языке выйдет трон кубов приключения, и это позволит вам сдуть пыль с коробок трона кубов, если вы еще не продали их и храните их именно три года на данный случай. Эта игра позволит вам взять персонажей трона кубов и отправиться им в приключения в кооперативном режиме. И это будет Dungeon Crawler со следованием подземелья и боями. Я прям очень хотел ее поиграть, причем давно, но мне сработала старая русская мудрость, хороша ложка к обеду. Блин, ее бы годик вот полтора назад, вообще цены бы ей не было. Еще на русском языке выйдет э, гильдия купцов-путешественников, или Guild of Merchant Explorers. И эта игра напомнит вам тропы Тукана, только более продвинутую версию и не в виде Райта. А теперь вы будете выставлять кубики на игровое поле, э, когда будете следовать земли, вскрывая карты и помещая эти самые кубики на те локации, которые в этих картах указаны. Вы это будете делать на личном планшете, тем самым будете строить цепочки между различными локациями, что принесет вам победные очки или позволит выполнять общие цели. Блин, я вот только привез английскую версию, знал бы заранее, не повез бы. Также на русском языке Лавка Игр издаст вторую игру серии Циркадианс, пропуская первую, кстати. Это будет называться Циркадианс Chaos Order. Это асимметричная игра на контроль территорий от создателей западных королевств, северных морей и других всяких земель. Hoppo Magus Remastered. Это изначально соло-игра про гладиатора, совместимая с первой версией игры, которая называлась Hoppo Magus Victorium. Отдаленно она напомнит вам сундук войны, только более комплексный, с возможностью играть соло и кооперативно. И как это принято у Chip Theory Games, там будут букерные фишки вместо всего, что вы могли все представить, и не грамма картона. Также лавка игр выпустит на русском языке игру, которая изначально называлась Tiles of the World, но при релизе она будет называться World Wonders. Это полимино, часть полимино, в котором будут деревянными чудесами света. Обычные здания будут картонными жетонами, и игроки будут выкладывать их, чтобы улучшить экономику своего города за счет производимых зданиями ресурсов. Также можно будет планировать расположение всех зданий, чтобы получать победные очки. Еще лавка игр выпустит кланг. Или клац. Новый, ну, новый старый в смысле, тот самый, который с механикой наследия. Ждали мы этого 4 года, но наконец дождались. Это все тот же кланг, только теперь у вас с течением партии, то есть после каждой партии, будет что-то меняться на игровом поле, в ваших картах и так далее. И меняться это будет за счет наклеек и как это всегда принято в механиках наследия. Ну и также, как это принято в других играх с механикой наследия, рекомендовано одним составом играть всю компанию все сценарии, которые там будут. После неудачных высказываний издательству AEG или Alderac Entertainment Group, видимо, понадобились дополнительные финансы. И вот игра, которая была их эксклюзивом Kickstarter, выйдет на русском языке и перестанет быть эксклюзивом Kickstarter. Лавка игр локализует Dead Reckoning. Это пиратская песочница на механике построения карт, которую вы можете знать по игре Mystic Veil. Vale. Это когда вы из нескольких прозрачных карт собираете одну карту, которую будете потом использовать в своей колоде. А так, в игре есть и исследования, и пиратские бои, и дополнения с сюжетиками даже будут. На мой взгляд, это самое интересное из анонсов этой недели, я давно хотел эту игру попробовать. Crowd Games открыли предзаказ на дополнение к игре Grand Hotel Австрия, а в нем будет внутри целых 5 модулей, новые планшеты, игровые поля и 110 новых карт. Дополнением можно будет добавить в игру бальные залы и новый вид напитка шампанское, и вы сможете отправлять гостей танцевать всю ночь, вместо того, чтобы спать в комнатах. А еще в игре появится бар, в который будет заходить в настоящие знаменитости прошлого. Там Эйнштейн, Чарли Чаплин, Мари Кюри и так далее. У каждого из них собственные крутые свойства, но достанется эта известность только кому-то одному. И еще вы наконец сможете делать асимметричные отели, в том числе с самого начала партии. На прошлой неделе у нас были два прикольных стрима. Первый стрим это вот этот, конечно, он посвящен тому, что мы показали все игры, которые были бережно отобраны издателями для участия в премии Geek Media Awards в 2023 году в номинации «Семейная игра года». Ну и, соответственно, с автором, как я говорил, игры летим дальше. Мы вот здесь вот постримили эту игру, можно посмотреть на нас, на автора и на игру. И это все на сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока.